ना यू नो बिग बॉस में अपना एक इमेज बताने के बाद क्या ऐसी वजह रही जो आपने डिसाइड किया कि अब मुझसे शादी करोगी मैं जाना है बिग uh, बॉस में जो मेरा इमेज था वो इंडिविजुअल इमेज था और uh, मुझसे शादी करोगी मैं एक तो बड़ा प्लेटफॉर्म था अपना हिंदी का जो वर्ल्ड वाइड लोग देखते हैं और कलर्स चैनल इज़ ऑन द टॉप लिस्ट एंड सेकेंडली मैं एज अ दिल से कैसे रहती हूँ और कितनी इमोशनल लड़की हूँ और uh, मेरे दोस्तों के साथ मेरा रिलेशन इतने सालों तक कैसे टिका है वो बताने के लिए मैंने मुझसे शादी करोगी का आ, ये एक्सेप्ट किया था और दूसरा मेजर था ये मुझसे शादी करोगी था उसमें हिना को लड़का कैसा चाहिए हिना कैसे लड़के के साथ रहना पसंद करती है हिना कैसी रहती लड़कों के साथ प्यार में दोस्ती में मैं बहुत अलग रहती हूँ बट मैं प्यार में बहुत अलग लड़की हूँ बिकॉज मेरे लिए रिलेशन इज एवरी बिकॉज मेरे घर के रिलेशन या मेरे फ्रेंड के रिलेशन जो भी है और लव रिलेशन जो भी रहे हैं मेरे कोई मेरे वजह से नहीं टूटे हैं सो आई हैव केप्ट माई रिलेशन वेरी स्वीट एंड एंटरटेनमेंट एंड एक स्पार्क मेरे रिलेशन में हमेशा रहा है उसका भी बहुत रीजन है सो वही चीज़ की वजह से मैं मुझसे शादी करूँ मेरी थी देखो बिग बॉस में जब आपका इमेज होता है वो बहुत अलग इमेज होता है वो एक स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनैलिटी का इमेज निकलता है कि तुम कितने अंदर से कमजोर हो या कितने स्ट्रॉन्ग हो बट जब मुझसे शादी करोगी का वो जो कॉन्सेप्ट था इट वॉज नॉट अबाउट बींग स्ट्रॉन्ग और समथिंग इट वॉज बींग हाउ यू हैंडल द सिचुएशन एंड वही चीज़ अलग थी और इसीलिए और पारस के साथ मैंने ये ओपनली मैं पारस के लिए गई थी बट जब मुझे बोला गया था कि हम लोग यहाँ पे और पांच लोगों के लड़कों के साथ रहेंगे और लड़कियों के साथ रहेंगे सो ये एक था कि मैं अगर पारस के साथ नहीं चला तो आई वॉज सपोज टू एक्सप्लोर दैट थिंग एंड सी इफ दी एल्स गेट्स कनेक्टेड टू मी आई वॉज नॉट स्पेसिफिक फिकली फॉर पारस पारस मैं एक्सप्लोर करने गई थी जो लड़का स्टैंड लेगा मैं I could have been with that person, so yeah, this is what my. Contestants के साथ तो नहीं आपका उतना strong bond मतलब connection नहीं देख पाया हूँ. लेकिन शहबाज के साथ में एक अलग connection देखने के लिए मिला. तो कह सकते हैं जिस motive के साथ में आप घर के अंदर गए थे वो पूरा हुआ आपके लिए. दोस्त बन के निकले और दूध के बहुत लोगों की I think वो भी एक बहुत बड़ी बात है. लोग ऐसे show में जाकर हमेशा क्या वो negativity और खुद के बारे में या उनके बारे में गलत चीजें निकलती हैं but Shabazz was not a part of a contestant but बन गया था last last में contestant उसका भी तो view point जाना गया था कि उसको कौन सी लड़की पसंद है और उसने अंकिता का नाम लिया था but मेरा और उसका जो bond है वो ऐसा bond है दोस्ती वाला जो lifetime तक चलेगा और मैं उसके emotional terms को भी समझती हूँ because उसका भाई बहन का emotional term निकला उसके लाइफ का हिस्ट्री मुझे कुछ पता चला एंड आई नाउ नो व्हाट सॉर्ट ऑफ गाय ही इज एंड वो एक मेरे भाई की उम्र का लड़का था और उस उम्र में भी उसके अंदर कितना मेच्योरिटी था वो सब चीज़ें मुझे अच्छी लगी एंड दैट्स हाउ हम लोग का वो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया बिकॉज मैं उसको बहुत सम... बाकी लोगों के साथ मेरा कनेक्शन नहीं देखा बिकॉज मैंने समझाया है मैंने लवी डवी उन लोगों के साथ कॉन्वर्जेशन नहीं किया इसीलिए वो नहीं दिखा बट जब समझाने की बात थी तो आई हैव डन दैट विद बलराज विद मयूर विद अंकिता एंड एवरी वन आई थिंक अंकिता को भी मैंने एक दोस्त के नाते बहुत समझाने की कोशिश की बट जो इंसान जो होता है वही दिखता है यू के नॉट चेंज अ पर्सन इन थ्री फोर डेज इट टेक्स ओवर द नाइट नहीं होते चेंज बट टाइम लगता बट आई थिंक वो कुछ बातें मेरी समझ में आ चुकी थी उसको और जो नहीं आई है वो अपनी लाइफ में कभी ना कभी सीख लेगी आई थिंक सो आकांक्षा को लेकर तो मैंने जवाब उसी दिन उसके मुँह से सुन लिया था जब मैंने उसको टाटो के लिए बोला था तो उसने बोला वो कट करके हुज नेक्स्ट करके लिखेगा तो वो भी उसका जवाब मुझे अच्छा लगा कि अगर ठीक है उसको नहीं जम रही है वो लड़की तो 
हो गया क्योंकि वो किसी के नाम का टैटू लिखना इट्स वेरी बिग थिंग ओके सो वो मेरा क्वेश्चन था सेकेंडली उसकी मम्मी का स्टेटमेंट जो था उस चीज पे भी मैंने उठाया था बट एंड ऑफ द डे मम्मी का सुनो मैं ये नहीं बोल रही कि मम्मी सुन नहीं सुनना चाहिए बट अगर आप किसी से प्यार करते हो बिकॉज उस लड़की के साथ आप रह चुके हो इतने टाइम तक आपको पता है कैसी है वो तो अपनी मम्मी को मनाने को भी सीखो ये भी चीज थी और, और जो उसने बिग बॉस में खेला है दैट वॉज एन एंटरटेनमेंट ऑफ एट बिकॉज वो वो बिग बॉस में सारे रद्द करता था जो भी बट वो उससे कुछ ना कुछ होता था और वो बोर नहीं होता था लोगों को कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिलता था और यहाँ पे वो अपने इमेज को चेंज कर सकता था बिकॉज दैट वॉज अ फन दैट वॉज अ टास्क एंड ऑल दैट बट दिस वॉज अ लाइफ गेम जिसमें हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं चीज़ों को लेकर उनका स्टेटमेंट हमेशा ही आता था जो एंटरटेन करेगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे बट वो चीज़ें तो नहीं थी जैसे कि फर्स्ट इसमें संजना को सेलेक्ट किया जबकि उसने एंटरटेन तो किया ही नहीं उसने एफर्ट्स डाले एफर्ट्स डाले अगर आप लोग एंटरटेनमेंट बोल रहे हो तो मैंने भी अपना मंकी वाला बनकर मैंने भी मंकी बार पूरा क्लीन किया था लाइक कंप्लीट किया था तो उस चीज को भी तो देखना चाहिए ना हर टास्क को कैसे परफॉर्म किया बिकॉज वो कंप्लीटली परफॉर्म करने वाले को एक्सपेक्ट करते ना तुम तो उसने जो संजना को सेलेक्ट किया तो वो ऐसा था कि सिंपति के लिए चलो उसने इतना एफर्ट डाला इसलिए कर दिया जैसे जसलीन को उसने एक्चुअली परफॉर्मेंस पे सेलेक्ट किया अगर आप कर रहे हो तो ये वो उसको दिल से काम लेना चाहिए था वो गेम जो खेल रहा था वो उसी पे भारी पड़ गई इसीलिए उसके गेम के चक्कर में मेरा और उसका अनबन हो गया जो हम लोग का हुआ झगड़ा बिकॉज अगर आप किसी लड़की को लेकर किसी लड़की पे चिल्ला रहे हो मतलब ये डिसाइड हो चुका है कि आपको वो लड़की पसंद है इसके लिए आप उसका स्टैंड ले रहे हो बिकॉज मैं गलत नहीं थी क्योंकि वो लड़की गलत थी झूठ बोल रही थी और मुझे पता है और मेरे साथ जितने लोग थे हम लोग ने कॉन्वर्जेशन सुनी है उसके मुँह से बातें निकली और कट टू वो लड़की मुँह पे बोल रही मैंने नहीं बोला मैंने तो पारस का नाम ही नहीं लिया मैंने तो ये किया नहीं मैंने तो ये सो वो आई वॉज माइंड फक्ट कम्पली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और जैसे और पारस का बोलो तो अगर वो दिल से खेलता तो ये गेम बहुत अच्छे से ये ये एक्चुअली ये कॉन्टेंट कॉन्टेक्ट और जो भी जो चीजें हो रही थी ना वो बहुत अच्छे नोट पे जाती शहनाज के साथ एक अलग आपका देखने के लिए मिला ये लोग पे शायद आप हर अपनी हर बार शहनाज से शेयर भी करती थी कुछ ऐसा था नहीं हम लोग ने कभी एक दूसरे से चीजें शेयर नहीं की बट आई थिंक हम दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व बहुत कर रहे थे और जब उसके मुंह से जो चीजें पॉइंट आ जाता था कि यार ये भी वैसी हो मैं भी यही सोचती हूँ मैं भी ऐसे ही करूँगी मैं भी वैसे मतलब वो पंजाब की अगर शहनाज है तो मैं मुंबई की ही ना हूँ और हम दोनों की हम, हम दोनों का नेचर काफ़ी सिमिलर है थिंकिंग वाइज इवन उसने ये स्टेटमेंट दिया कि मैं अगर किसी को पसंद करती हूँ मैं शादी करूँगी बिकॉज ये शादी बहुत बड़ी चीज़ है मुझे डिवोर्स का टैग नहीं चाहिए जो कि मैं अपने बारे में भी यही सोचती हूँ कि जिस दिन मैं मैं लाइफ में लिव इन में तीन साल रह सकती हूँ बट जिस दिन मैंने डिसाइड कर लिया शादी का वो उसी के साथ करूँगी जो मुझे पता है कि आगे जाके मेरा डिवोर्स नहीं होगा अदरवाइज मैं कभी शादी नहीं करना पसंद करूँगी आई वुड लव टू बी इन अ लिव इन रिलेशनशिप बिकॉज हर मोड पे इंसान चेंज होता है बिकॉज एक लव रिलेशन में जब आप होते हो तब आप एक्सेप्ट कर लेते हो इंसान जैसा भी है बट जैसे शादी हो जाती है तो आप डोमिनेटिंग बन जाते हो आप ये मत करो वो मत करो ऐसे कपड़े मत पहनो दोस्तों का सो आई डोंट लाइक दैट बिकॉज मैं नहीं रोकती टोकती हूँ एंड आई एम नॉट अ पॉजिटिव गोल मैं ना ही जेलस होती हूँ बट मैं उंगली करती हूँ टू बी वेरी फ्रेंक मैं बोलती हूँ अच्छा वो लड़की पसंद है तो फिर चला जाए उसके पास क्यों मेरे पास बट मुझे पता है कि वो लोग मेरे साथ क्यों है एंड क्यों नहीं है एंड दैट्स वॉट आई वुड से कि ऐसा ऐसा मेरा नेचर है और मैंने अपने आपको वही और शहनाज और मैं बहुत सिमिलर है वो नोट पर उसने दो भी ये बोला है कि वो बोलती थी कि लोग ऐसा बोलते थे वो वन साइडेड है जैसे कि गौतम ने वहाँ पर बोला था कि वन साइडेड बट डूड हमें तो पूरी चैप्टर पता नहीं ना आज किसको पता है कि शहनाज कहाँ पे किसी को पता भी नेवर नो शी माइट बी विद सिद्धार्थ और उन लोग का वो बॉन्ड है ना स्ट्रॉन्ग दुनिया को दिखा मतलब कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग है इसीलिए तो वो लोग साथ में रहेंगे ना